Hi friends, welcome, welcome to Green Cross uh, Tutorials. Nenu me Vijay Kumar. So kothi sabu almost eleven ay bandi. Ratri padkunda utundi. Chodha mere na kali ga doru tarre monje pesi achanu. So dhan kante mundu agree setik sammaninchi ka konne visha jab dhan kudna two thousand nineteen k sammaninchi konne updates endende. Actual ga under kante mundu mana state lo la the rendra state lo. Andru Pramajan can take Munde, Manam, Ikra Agriset coaching and a start chat in Jarigindi long term. Ila Induku Mundagana start chat in Jarigindi and enter the Nikoda Kunta Udesha Mundi. Present to Abrete, final year batch on Naru. Walla Samaninjan and Dorko almost to semester end day both in the fifth. Tarbatoka Kodirozulo Malivala final semester registration yaster. So Ilaga Jarieta Pudu. Uh, almost many ki main hello. These exams are nae paya oka shallu nae matra. Atarvat one month is kunte June nae last tunde. Kabatti villa nae to andre ga nae. Isar agree seta nae di nirvahis tar nae di manam chip ko achu. Uh, Andu cheta as usual ga. Ido Sankranti tarvata. Idanto ko tradition lagan matra. Sankranti tarvata coaching gal nae moonal di iskodam. Ilan twenty ka kunde kuncha mundi ga nae din nae match chale nae twenty deshin to. Uh, Mundugane uh, start chair in Jerry in the already batch uh, start chess or another than the regular class loo exams and Jaruthune. <coughs> so, and then in Japan and today, Villain and Turku June alone, Manaki exam and a day, Undu June lone, June ending and a predecessory exam and a day, Undu Chen and Unkundanu. Agree set exam, but Kabati make Neno Chepe and Tente the present. Um, Agree set over the last Naro, our students in Prachekanga, Chepe and Tente. Villain and work me preparation and the good pretty start chandy, then a jail and nobody pretty chandy. Intensive the Chadodin in Japadi. Villain and the intensive the Chadodaniki, Prathan Chandy, Ade Ade Udeshinthan in a batch start Chadan Jusnan. Then someone in Chioka around thirty members lapate. Twenty two thirty allow the batch pet coni, okay, intensive batch of than than Jada and Jusna and Mata. So Asaktical in no reverend necessary, Mutina Quentin, Miru, Sampadin Chandi, Asakti and Tamle, the Griset low rank Sadinche twenty the Mu, the Ayuna Gunai, and eight twenty one reverend necessary, Nanu, Sampadin Chandi. Then Mikavals and the Vidanga men Miku support Jade and Ki, a bright Nanjasan. So Okay, particular ga, okay, intensive batch and matter intensive coaching batch okay, uh, run chat daman juice na no, e, uh, December okay, to the other kinchi kabati villain and worku every nagan ka uh, undated at the end and immediate ka sampra then chandi kak pote iti chala intensive ga on to the batch matrum and a yalanti iti lakunda and a Urike Manta, the coaching album and the parents from Bissner cover tells no art type Kakunda. Vilain and the concentrate chassis twenty four hours that made Undela and is arranged at one batch of Nakavali. Covered at twenty students under Kinenum invite chestnun. E. Bachelor, Manum Vilain and Turku, um, Eku ranks maximum Manguna target and the Buddha, Raval and Eden, out the Shun Mata, correct Kamiku. Seven months man, ke almost time man, is the same as the seven months. Lo, uh, villain and the heavy workman is the seat. The custom man is the same as the custom man. The custom man is the same as the custom man. The custom man is the same as the custom man. The Ever get the agree set two thousand nineteen low Manchi rank Sampad in Chalene twenty target on the Miru Nadegre Grandi, Oka twenty members to Oka, Lavendoka thirty members to Oka intensive batch out in and run chat down in Chosnan and Matakabati, then invitation. So he Avakashani Mirupe in Kunde, Manchi. Hi, Ashraf, welcome. So, this is the intensive batch of 30 members. This is the up to exam work. We will continue to do the intensive batch of 30 members. We will 
ఇంక్లూడింగ్ డైలీ టెస్ట్లు ఉండాలి గ్రాండ్ టెస్ట్లు ఉండాలి అలాగే ఇప్పటి నుంచే అదే బ్యాచ్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ రన్ అవుతున్నటువంటి బ్యాచ్ అలాగే ఉందన్నమాట ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు లాస్ట్ టెన్ డేస్ నుంచి అది మెల్లిగా స్టార్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చాం డైలీ ఒక టెస్ట్ పెడుతున్నాం అలాగే ప్రతి సండే ఒక గ్రాండ్ టెస్ట్ పెడుతున్నాం అనమాట ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఈరోజు ఒక గ్రాండ్ టెస్ట్ జరిగింది సో ఇది రెండో గ్రాండ్ టెస్ట్ లాస్ట్ సండే ఒక గ్రాండ్ టెస్ట్ అయింది ఇది రెండు సెకండ్ గ్రాండ్ టెస్ట్ అనమాట కాబట్టి ఇదే విధంగా ఇంకా ముందుకెళ్ళే కొలిది ఇంకా ఎక్కువ టెస్టులు పెట్టాలని వీలైనంత ఎక్కువ టెస్టులు పెట్టాలి సబ్జెక్ట్ డిస్కస్ చేయాలి సో మార్నింగ్ అంతా కూడా క్లాసులు జరుగుతున్నాయి ఈవినింగ్ ఏమో ఒక ఎగ్జామినేషన్ అయితే పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నా ఇదనమాట ఈ విధంగా అంటే ఇదే కాకుండా ఇంకా ఇంటెన్సివ్గా ముందుకెళ్ళే కొలిది ఇంకా మరింత ఇంటెన్సివ్గా చేయాలి ఎందుకంటే చాలామంది టైం అయితే వేస్ట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు వేరే కోచింగ్ సెంటర్ ఏదో లేకపోతే కోచింగ్ సెంటర్స్ అన్నీ డే ట్వంటీ ఎయిత్ ఇప్పుడు పెట్టాయి కాబట్టి అప్పుడు ఏదో చేరదాం చేద్దాం అనేటువంటి ఉద్దేశంలో చాలామంది ఉన్నారనమాట కాబట్టి అదేం కాదు అసలు దాని ముహూర్తం అలాంటిదే ఉండదు ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ కౌన్సిలింగ్ మనం ఇమీడియట్గా స్టార్ట్ చేసేయాలి అసలు ఎంతవరకు లేట్ చేయడం అంత ఎప్పుడో జరుగుతుంది కదా అని వెయిట్ చేయడం అంతా చాలా వేస్ట్ అసలు మధ్యలో కొద్ది కొద్దిగా ఈ పండుగలు వీటన్నిటి వల్ల కొంత టైం అనేది వేస్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఈ మధ్యలో ఈలోపు సబ్జెక్ట్ అంతా కాస్త వెనక పడిపోతాం మళ్ళీ అంతా స్టార్ట్ అయ్యేటప్పటికి ఇది అవుతుంది అనమాట అలాగే చాలామంది ర్యాంక్ సంపాదించలేకపోతున్నారు కాబట్టి అందరికీ నేను చెప్పేది అదే అష్రఫ్ మీకు ఎవరైతే ఉన్నారో అందరికీ కూడా నేను చెప్పేది ఒకటే వీలైనంత వరకు ఇంటెన్సివ్గా ఏదైనా దీంట్లో కోచింగ్లో జాయిన్ అవ్వండి ఊరికే పొలవమని వందల కొద్దీ మంది ఉన్నప్పుడు మన మీద ఎవరు కేర్ తీసుకునేటువంటి అవకాశం ఉండదు మనల్ని పట్టించుకునేటువంటి అవకాశం కూడా ఉండదు నేనైతే ఏమనుకుంటున్నా అంటే వస్తే రావచ్చు నా దగ్గర ఎక్కువ మంది వస్తే రావచ్చు కానీ ఒక థర్టీ మెంబర్స్ని సెలెక్టివ్గా ఎవరు పెడితే వాళ్ళకి తీసుకోవాలని నేను అనుకోవట్లేదు ఒక థర్టీ మెంబర్స్ సెలెక్టివ్గా ఒక బ్యాచ్ని రన్ చేయాలి అదే టార్గెట్ అనమాట సో మ్యాక్సిమమ్ ఎఫర్ట్స్ దానికోసం పెట్టాలనేది అంటే మన కోచింగ్ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఒకే రకమైనటువంటి ఇది చేస్తాం కాకపోతే వాళ్ళు ఒక అంటే వాళ్ళు మన పని చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశం వాళ్ళకి ఉండాలి మెయిన్ నేను అనేది అది థర్టీ బైస్ వాళ్ళకి ఉద్దేశం ఏంటంటే మేమేదో ఎన్నో అన్నీ చేసేస్తామని కాదు ఆ చదువుకోవడానికి వచ్చిన వాళ్ళకి కూడా అదే ఉద్దేశం ఉండాలి ఇరవై నాలుగు గంటలు దాని మీద ఉండి ఏదైనా సరే నేను ఎలాగైనా సరే సాధిస్తాననేటువంటి మెంటాలిటీ ఉండేటువంటి వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేయడం అనేది అక్కడ ఉద్దేశం అనమాట ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఒకరు ఒకరినొకలాగా ఒకరినొకలాగా మనం చూడలేము కాకపోతే ఆ యాటిట్యూడ్ ఉండేటువంటి వాళ్ళందరినీ ఒక బ్యాచ్ ఒకటి రన్ చేయాలనేది నా ఉద్దేశం అనమాట తప్పకుండా అది అవుతుంది వర్కౌట్ అవుతుంది ఇది నా కాన్ఫిడెన్స్ అనమాట గత పదేళ్ళుగా ఈ అగ్రిసెట్ ఫీల్డ్లో ఉన్నప్పుడు ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్ అది నాకు కాబట్టి ఇలా చేద్దామని అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు దీని గురించి పెడతాను మన ఫేస్బుక్లో కమలాకర్ రెడ్డి గారు హాయ్ సారీ లేట్ అయింది మిమ్మల్ని పలకరించడం అలాగే గజేంద్ర గారు హాయ్ కలందర్ హాయ్ చాలా రోజుల తర్వాత అందరూ వస్తున్నారు అంటే మ్యాక్సిమం ఎవరు రారేమో అని అనుకున్నారు అనమాట ఆల్మోస్ట్ పదకొండు అయిపోతుంది కదా ఏదైనా ఒక వీడియో ఏదైనా చేద్దామని ప్లాన్ చేస్తున్నాను అందువల్ల అయినా సరే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వచ్చి వెళ్దాం అనేది నా ఉద్దేశం అందుకే ఇప్పుడు ఇలాగా రావడం అనేది జరిగింది అనమాట సో అందరికీ నేను ఒకటే చెప్తున్నాను మనం మన ప్రిపరేషన్ మనం బట్టి ఉండాలి కానీ అవతల ఉండే కోచింగ్ సెంటర్ని బట్టి ఉండకూడదు సో రకరకాలైనటువంటివన్నీ జరుగుతుంటాయి కాబట్టి మన మనల్ని బట్టి మన ప్రిపరేషన్ ఉండాలి కానీ అవతల వాళ్ళని బట్టి మన ఇది ఉండకూడదు అదనమాట నేను ఒకటే చెప్తాను ఎప్పుడైనా సరే ఏ కోచింగ్ సెంటర్ దగ్గర కూడా లేకపోతే ఏ కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ దగ్గర కూడా ఏంటంటే మంత్రదండాలు అనేవి ఏవి ఉండవు వాళ్ళ దగ్గర ఉండేవి ఏంటంటే కోర్స్ మెటీరియల్ ఉంటుంది కొన్ని గ్రాండ్ టెస్ట్లు ఉంటాయి కొన్ని ఏమైనా ఉంటే ప్ర టెస్ట్లు ఉంటాయి ఆ సబ్జెక్టులు అన్నీ ఒకసారి చెప్తారు చెప్పిన తర్వాత దాంట్లో టెస్టులు పెడతారు ఎక్కడైనా జరిగేది ఇదే కాకపోతే ఏంటంటే ఆ చెప్పే విధానంలో తేడాలు ఉంటాయి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు ఎక్స్పీరియన్స్ లే ఎక్స్పీరియన్స్ లేనటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు ఏదో ఒక విధంగా చదివేసి అక్కడ అయ్యింది అనిపించేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు అక్కడే తేడా ఉంటుంది అనమాట దాన్ని మనము చూసుకోవాలి ఆ విధంగా చూసుకుని జాయిన్ అవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది అనమాట ఉన్నాయి మనకు అన్నీ మన స్టేట్లో లేకపోతే ఏపీలో అయితే ప్రస్తుతానికి చాలా ఎక్కువ కోచింగ్ సెంటర్స్ అయితే అన్నీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది కాబట్టి స్టూడెంట్స్కి నేను చెప్పేది ఏంటంటే వీలైనంత వరకు సెలెక్టివ్గా మీరు వెళ్
అది కంపల్సరీగా చూడాలి దాంతోపాటు ఎగ్జామినేషన్స్ పెట్టాలి ఇది కంటిన్యూగా ఏమైనా జరుగుతుందా లేదా అనేది మీరు చూసి అప్పుడు జాయిన్ అవ్వాలి మన ఇన్స్టిట్యూట్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే గత రెండేళ్ళుగా నడుస్తుంది ఇది అంటే నేనైతే గత పదేళ్ళుగా నేను అగ్రిసెట్ రంగంలో ఉన్నాను కాకపోతే బయటకు వచ్చి ఇన్స్టిట్యూట్ ఇది పెట్టుకున్న తర్వాత నేను చూస్తున్న దాన్ని బట్టి ఏంటంటే చాలా షార్ట్ టర్మ్లో ఎక్కువగా అంటే ఎక్కువ సబ్జెక్ట్ని అయితే చదవకుండా ఇదవుతున్నారు ఎందుకు అని అంటే సరైనటువంటి ఫ్యాకల్టీస్ లేకపోవడం వల్ల డిఫరెంట్ కాలేజెస్ నుంచి వస్తారండి సో డిఫరెంట్ కాలేజెస్ నుంచి వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఒక కాలేజీలో ఫ్యాకల్టీ ఉంటారు కాలేజీలో ఫ్యాకల్టీ ఉండరు అనమాట సో ఇప్పుడు కాలేజీలో ఫ్యాకల్టీస్ ఉన్న కాలేజీ వాళ్ళు ఫాలో అయిపోతుంటారు కాలేజీ ఫ్యాకల్టీ లేనటువంటి వాళ్ళు అక్కడ ఫాలో అవ్వలేకపోతుంటారు అనమాట ఆ ప్రాబ్లం పోవాలి అని అంటే తప్పకుండా మీరు ఎర్లీగా కోచింగ్ తీసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది దాంతోపాటు మంచి ఫ్యాకల్టీ ఎక్కడైతే ఉన్నారో అక్కడ మనం చేరాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది అనమాట ఇంకొక మూఢనమ్మకం లాంటితోటి నేను చెప్తాను అందరికీ కూడా అందరూ ఎంఎస్సి అగ్రికల్చర్ చదివితే వాళ్ళు ఏదో చెప్పేస్తారు ఇది మాత్రం ఒక మూఢనమ్మకం ఒకటి మధ్యకాలంలో బాగా ఇదైంది అనమాట ఇది అంటే మనం ఎవరినో విమర్శించడం అని కాదు కానీ ఎంఎస్సి ఉన్నంత మాత్రాన వాళ్ళు బెస్ట్ టీచర్స్ డిప్లొమోకి బెస్ట్ టీచర్స్ అయిపోతారని నేనైతే చూడలేదు డిప్లొమో చదువుకొని ఆ తర్వాత బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ చదువుకున్న వాళ్ళు ఎంఎస్సి వాళ్ళ కంటే బెటర్ టీచర్స్ నాకు తెలిసినంత వరకు కూడా నాకు తెలిసినంత వరకు బెటర్ టీచర్ ఎవరు అని అంటే మాత్రం నేను ఎంఎస్సి వాళ్ళని ప్రిఫర్ చేయను ఎంఎస్సి వాళ్ళకి ఒకవేళ వాళ్ళు ఏదో నాలెడ్జ్ ఉంటే ఉండొచ్చు కానీ డిప్లొమో కోర్సులకు సంబంధించినటువంటి నాలెడ్జ్ అయితే మాత్రం చాలా తక్కువనే నేను చెప్తాను ఎందుకంటే ఎంసెట్ రాసి ఆ తర్వాత బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ చదువుకొని ఇవన్నీ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు ఎంఎస్సి చేసుకొని తిరిగి మళ్ళీ డిప్లొమో వాళ్ళకి టీచింగ్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తుంటారు ఎందుకంటే మన గ్రీన్ క్రాస్ ట్యూటోరియల్స్లోనే అనేక లెక్చర్స్ చాలామంది లెక్చరర్స్ చూస్తుంటారు నేను ఒకసారి మీ అందరికీ చెప్పేది ఒకటే అనమాట సో మన లెక్చర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చాలామంది టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ చూసి మిగిలినటువంటి స్టూడెంట్స్కి బోధించేటువంటి పరిస్థితులు ఎన్నో ఉన్నాయి వాళ్ళు కూడా ఎంఎస్సీలే మరి సో అంటే నేను చెప్పేది ఏంటంటే వాళ్ళని తక్కువ చేయడం కాదు కానీ వాళ్ళకి అంత ఎక్స్పోజర్ ఉండదు ఇప్పుడు అదే మీకు డిప్లొమో చదువుకొని డిప్లొమోలో నుంచి అగ్రిసెట్లో సీట్ సంపాదించి బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ చదివిన వాళ్ళు ఉండదు చూసారా సో వాళ్ళు బెటర్ అనమాట దీనికి కరెక్ట్గా సూట్ అయ్యే వాళ్ళు ఎవరు అని అంటే వాళ్ళు అగ్రిసెట్ కోచింగ్ ఇవ్వడానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పక్కాగా సూట్ అయ్యేటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు అనమాట వాళ్ళు మనకి ఎలా చెప్పాలనేది స్టూడెంట్ వాళ్ళకి ఇదంతా తెలుస్తుంది వాళ్ళు డిప్లొమోలో ఎన్ని ఇబ్బందులు పడ్డారని తెలుస్తుంది దాన్ని బట్టి కోచింగ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అటువంటి ఇది ఎక్కడైనా ఉంటే కనుక వాళ్ళని వదలకండి సో ఎంఎస్సి అని ఉన్నంత మాత్రాన అది అయిపోతుంది అనేది మాత్రం కరెక్ట్ కాదు అంటే కొన్ని కొత్త కొత్తగా ఏవో పెట్టారనమాట ఈ మధ్య చాలా మన ఫేస్బుక్లో కానీ ఎక్కడైనా సరే ప్రకటిస్తున్నారు కింద ఫ్యాకల్టీ అని చెప్పి పెద్ద లిస్ట్ ఇవ్వడం అందులో పది మంది ఎంఎస్సి అగ్రికల్చర్ చదివిన వాళ్ళు అని చెప్పడం దీనివల్ల అంటే పేరెంట్స్కి కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే దీనివల్ల ఉపయోగం అనేది కాదు అక్కడ వాళ్ళు ఎంత ఎఫెక్టివ్గా చెప్పగలుగుతున్నారు చెప్పాలి అని అంటే దాని మీద ఏమాత్రం కమాండ్ ఉందనేది డిప్లొమా కోర్సు సబ్జెక్టులన్నీ చదువుకొని వచ్చి బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ చదువుకున్న వాడికి ఒక ఒక బేసిక్ నాలెడ్జ్ అనేది ఉంటుంది వెబ్సైట్ ద్వారా వచ్చి బిఎస్సి చేసుకుని ఆ తర్వాత ఇలా వచ్చేటప్పుడు ఏమవుతుంది మళ్ళీ వీటన్నిటికి అలవాటు పడ్డానికి కనీసం ఒక రెండు మూడు ఏళ్ళు పడుతుంది అనమాట రెండు మూడు ఏళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ఒక గాడిలో పడతారు వాళ్ళు ఎందుకంటే చదువుకునేటువంటి ప్యాటర్న్ వేరు ఇంటర్మీడియట్ ఎంఎస్సి ఎంసెట్ చదివిన తర్వాత డిగ్రీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ చేసిన ఈ ప్యాటర్న్ అంతా కంప్లీట్గా డిఫరెంట్ అనమాట అదే మన డిప్లొమాకి వచ్చేసరికి అదంతా తెలుగు మీడియంలో ఉంటుంది అదంతా కూడా ఒకసారి మనం చదివేసి ఆల్రెడీ ఉంటాం మళ్ళీ డివి బిఎస్సి అగ్రికల్చర్లో సేమ్ కోర్స్ మళ్ళీ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదువుతారు అప్పుడు వాళ్ళకి ఉండేటువంటి ఆ కాంట్రాస్ట్ తెలుస్తుంటుంది అనమాట సో ఎక్కడ ఈ ఈ మధ్యలో ఉండేటువంటి ఇది ఎక్కడ ఉందనేది అప్పుడు తెలుస్తుంటుంది వాళ్ళకి సో దీన్ని బట్టి నేను చెప్తున్నాను అంతే నా ఒపీనియన్ మాత్రమే ఇది ఎవరిని నేను విమర్శించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో నేను ఏం విమర్శించట్లేదు జస్ట్ నా ఒపీనియన్ మాత్రమే నేను క్లియర్గా నేను చెప్తున్నాను అనమాట సో ఇది విషయం కాబట్టి ఒక పెద్ద లిస్టు ఎంఎస్సి ఏజీలు ఎంఎస్సి ఏజీ ఎంఎస్సి ఏజీ అని వేసుకున్నంత మాత్రాన అక్కడ ఏదో
ఎగ్రిసెట్ కి సంబంధించినటువంటి ఇంకొక విషయం ముఖ్యమైనటువంటి విషయాన్ని నేను చెప్తాను ఈ వీడియో కొంచెం ఇంపార్టెంట్ గా వీలైతే అందరికి షేర్ చేయండి ఆస్ట్ ఆఫ్ మీరు ఉంటే కనుక ఇంకోటి నేను చెప్తాను ఏంటంటే డిప్లొమా ఇన్ అగ్రికల్చర్ లేదా సీ టెక్నాలజీ లేకపోతే హార్టికల్చర్ వీటన్నిటికీ కూడా యూనివర్సిటీస్ ఏం చేసాయంటే కొంత ప్రిస్క్రైబ్డ్ సిలబస్ అనేది ఉందన్నమాట వీలైనంత వరకు మనకు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఇంతవరకు జరిగినటువంటి అగ్రిసెట్లు అన్నీ కూడా దాదాపు నేను చూస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడో టూ థౌజండ్ ఎయిట్ నుంచి ఇప్పుడు వరకు జరుగుతున్నటువంటి అగ్రిసెట్లు అన్నిట్లోనూ కూడా ఏం జరుగుతుందంటే ఏ సిలబస్ అయితే మనకి నిర్ధారించారో ఆ సిలబస్లోనే మనకి మా అడుగుతున్నారు ఎక్కడైనా ఒకటో రెండో బిట్స్ మనకి అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ జనరల్గా అవి కూడా అవుట్ ఆఫ్ అని మనం చెప్పలేము ఎందుకంటే అది మనకి ఎక్కడో రిలేట్ అయి ఉంటుంది అనమాట సో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి వాళ్ళకి ఉండేటువంటి కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ని ఒకసారి పరీక్షించాలని అనుకుంటారు కాబట్టి కొద్దిగా దానికి అడ్జస్టెంట్గా ఉండేటువంటి బిట్స్ కొన్ని ఒకటో రెండో లేకపోతే కనీసం ఒక ఐదు వరకు అడిగేదానికి అవకాశం ఉంది ఇది దృష్టిలో పెట్టుకుని ఏం చేస్తున్నారంటే కొన్ని కోచింగ్ సెంటర్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఎంఎస్సి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్కి బీఎస్సీ ఏజీ వాళ్ళు ఎంఎస్సీ ఎంట్రన్స్ రాస్తుంటారు ఐకార్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తుంటారు సో ఈ బిట్స్ అన్నిటినీ కూడా తెలుగులోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసుకుని డిప్లొమా వాళ్ళ మీద వదులుతున్నారు అనమాట వీళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది అని అంటే ఇదంతా కొత్తగా ఉంటుంది ఓహో అక్కడ ఏదో మనకి తెలియలేని ఏదో కోచింగ్ సెంటర్లో ఉంది అనేటువంటి ఫీలింగ్ని అక్కడ ఖచ్చితంగా కలిగిస్తున్నారు అనమాట అంటే ఈ బిట్స్ చూస్తారు ఎక్కడ కనపడవు మనకు ఉండేటువంటి సిలబస్లో ఎక్కడ కనపడవు కాబట్టి ఎక్కడ ఓ ఇది దీనికి ఆన్సర్ ఏంటి ఆన్సర్ ఏంటి అని కింద మీద అయిపోతుంటారు అనమాట ఎవరెవరిని అడుగుతుంటారు ఎవరు సమాధానాలు చెప్పరు నిజంగా ఎలాంటి బిట్లన్నీ కూడా వాళ్ళు ఇస్తున్నారు అని అంటే అది చాలా పెద్ద కోచింగ్ సెంటర్ ఏంటది వాళ్ళందరూ చాలా గొప్ప మేధావులు అయి ఉంటారని చెప్పేసి ఒక ఇది కోసం అనమాట ఇవ్వాలంటే అలాంటి వందల బిట్స్ మేము కూడా తయారు చేసి ఇవ్వగలం కానీ స్టూడెంట్స్ని పక్కదోవ పట్టించడం అనేది నా ఉద్దేశం కాదు వాల్యుబుల్ టైంని ఎప్పుడు కూడా మనం స్పాయిల్ చేయకూడదు ఎందుకు అనవసరం మనకి సంబంధం లేనటువంటిది మన సిలబస్కి సంబంధం లేనటువంటి ప్రశ్నలు ఎక్కడెక్కడో డౌన్లోడ్ చేసి వాటిని తెలుగులో రాసేసుకుని అన్ని చోట్ల ఎక్కడెక్కడో పెడుతూ మొత్తం మీద వాళ్ళకి స్టూడెంట్స్ని అట్రాక్ట్ చేయడం కోసం కొంతమంది ప్రయత్నాలు అయితే చేస్తున్నారు ఇది మీరు చూసి జనరల్గా మోసపోకండి నేను డిప్లొమో స్టూడెంట్స్ అందరికీ నేను చెప్తున్నాను అనమాట నిజంగా ఇది చాలా ఎడిట్ ఎవరికైనా సరే అది కొత్తగా ఉంటుంది అనమాట ఓహో ఈ బిట్స్ అన్నీ మనం చదివి ఆల్రెడీ అన్ని బిట్స్ తెలిసి ఉంటాయి మనకి అంటే అగ్రిసెట్ రాయాలనుకునేటువంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే అప్పటికప్పుడు అన్ని బిట్స్ తెలిసి ఉంటాయి కానీ ఏవో కొత్తగా కనబడేటప్పటికి బిట్స్ ఏమంటే ఓహో నిజంగా ఇది కూడా మనకి ఉందనుకుంటా అనుకుంటారు ఇప్పుడు ఎంటమాలజీ ఉంది ఎంటమాలజీ మనకు లిమిటెడ్ సిలబస్ అనేది ఉందనమాట అదే మీరు బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్కి వెళ్ళేటప్పటికి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అసలు చాలా ఇంకా ఫ్యామిలీస్ లెవెల్కి కూడా వెళ్ళిపోయి ఇంకా డీటెయిల్గా చదువుతూ ఉంటాం రకరకాల మోడిఫికేషన్స్ ఉంటాయి రకరకాలు ఉంటాయి అంత ఎక్కువ చదువుతూ ఉంటాం అనమాట సో అవన్నీ ఇక్కడ తీసుకొచ్చి దీంట్లో కలిపేసి ఇదే అగ్రిసెట్ అని చెప్పి అసలు అగ్రిసెట్కు ఉండేటువంటి స్టైల్ అంతటినీ కూడా చాలామంది మార్చేశారు అనమాట అనేక రకాల గ్రాండేషన్లు తయారు చేయడం ఏవో ఊహాతీతమైనటువంటి ప్రశ్నలన్నీ కూడా అందులో పెట్టడం అగ్రికల్చర్ ఒక మనకు ఉండేటువంటి పదిహేడు సబ్జెక్టులు అంతే కాదు కదా అగ్రికల్చర్ అనేది ఊరికే మనకి ఇచ్చిన ప్రిస్క్రైబ్ చేసినటువంటి పదిహేడు కోర్సులు అంతే కాదు ఇంకా చాలా ఉంది ఎంతైనా ఉందన్నమాట సో అంతనే తీసుకొచ్చేసి ఇందులో ఇరికించడానికి కొంతమంది ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అక్కడ మాత్రం స్టూడెంట్స్ చాలా మోసపోతున్నారు అనమాట ఏమనిపిస్తుంది ఇప్పుడు నేను అడుగుతాను ఏదో ఒక బిట్ మనకు సంబంధం లేనటువంటిది ఏదో సంథింగ్ బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ ఎక్కడ ఉండేటువంటిది ఒకటి ట్రాన్స్లేట్ చేసి మీకు అడుగుతాను దానికోసం బరువు బద్దలు కొట్టుకుంటారు అది మనకి ఏమైనా ఎగ్జామ్లో ఉపయోగపడుతుందా అంటే ఎగ్జామ్లో ఏమాత్రం ఉపయోగపడదు ఇంక ఎలా నష్టం కలిగిస్తుంది అని అంటే మన వాల్యుబుల్ టైం అంతా కూడా కోల్పోయేలాగా చేస్తుంది అనమాట సో ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా దయచేసి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలని నేను అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఫ్యాకల్టీని చూడండి చూడండి అంటే పిహెచ్డీలు ఎంఎస్సీఏజీలు ఇవన్నీ పనికిరావండి నేను నేను నా పర్సనల్ ఒపీనియన్లో నేను చెప్తాను ఏంటంటే అగ్రిసెట్కి సరిగ్గా తయారు చేయాలి అని అంటే మీకు బీ ఎంఎస్సీఏజీలు లేకపోతే పిహెచ్డీ వాళ్ళు పనికిరారండి ఎందుకంటే వాళ్ళ ఉద్దేశం వాళ్ళ ఆలోచన వేరే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఎంఎస్సీ ఏజీ అని నేను ఎందుకు ప్రత్యేకంగా చెప్తానంటే చాలామంది డిప్లొమా చదువుకొని బీఎస్సీ ఏజీ చదువుకొని ఎంఎస్సీ ఏజీ చదువుకుంటున్నారు సో వాళ్ళు ఓకే అలాగే ఎంఎస్సీ ఏజీ చేస్తూ ఆల్రెడీ రెండు మూడేళ్ళు ఆల్రెడీ టీచింగ్ ఫీల్డ్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఓకే ఎందుకంటే అప్పుడు వాళ్ళకు పర్టికులర్ అవగాహన అనేది వస్తుంది అనమాట నేను
సో అది జాగ్రత్తగా చేసుకుని అప్పుడు స్టూడెంట్స్ గైడ్ చేస్తే బాగుంటుంది నాకు తెలిసినంత వరకు కూడా సో లిస్ట్ ఒకటి పెద్దది పెట్టారు ఇంత ఫ్యాకల్టీ ఇలా ఉన్నారు కాబట్టి ఎలాగైనా సరే వచ్చేస్తుంది అనేది మాత్రం కాదు అది నేను చెప్పేది అనమాట కాబట్టి అగ్రిసెట్లో ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి జరుగుతున్నాయి వీటి పట్ల కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందిగా అందరికీ నేను చెప్తున్నాను అనమాట సో ఫ్యాకల్టీని సరైన వాళ్ళని చూసుకోవడం ఏది పెడితే అది ఎక్కడ పెడితే అక్కడ ఉండేటువంటి బిట్స్ అన్నిటిని కూడా గ్యాదర్ చేసుకుని అనవసరమైన మెటీరియల్ అంతా తలకెత్తుకొని అవసరమైనటువంటి మెటీరియల్ అంతటినీ వదిలేయడం అనేది ప్రజెంట్ జరుగుతుంది అనమాట సో చిన్న చిన్న బిట్లు ఆన్సర్ చేయలేరు ఇప్పుడు ఇలాంటి పై ఎక్కడో ఉండేటువంటి అన్ని రకాలైనటువంటి బిట్స్ ఆన్సర్ చేసినటువంటి వాళ్ళు ఫైనల్గా ఏమవుతుందంటే చిన్న చిన్న బిట్స్ ఏవి కూడా ఆన్సర్ చేయలేకపోతున్నారు అనమాట ఇది పెద్ద సమస్యలాగా ఉంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కాబట్టి అసలు బేసిక్స్ అన్నీ వదిలేసి ఎక్కడో చాలా డీప్గా ఎంఎస్సీ లెవెల్లో బిట్స్ అన్నీ కూడా చదువుకుంటున్నారు అది కొంచెం పక్కన పెట్టండి దయచేసి సో ఒక ఒక ప్లాన్ ప్రకారం మనం ముందుకెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది అనమాట అలా చేస్తే అగ్రిసెట్లో ర్యాంకు సంపాదించడం అనేది అంత పెద్ద విషయమే కాదు అసలు ఈజీగా సంపాదించవచ్చు అదనమాట కొంచెం కష్టపడాలి దానికి ఒక కమిట్మెంట్ అనేది ఉండాలి ఇలాగ ఒక కమిట్మెంట్తో నేను ఎలాగైనా నేను సాధించగలను నాకు అసిస్టెన్స్ కావాలి అని ఎవరైనా అనుకుంటే కనుక నన్ను సంప్రదించవచ్చు నా ఇన్స్టిట్యూట్ ఇక్కడ విజయనగరం జిల్లా సాలూరులో ఉంది సో నాకు ఉండేటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్తో వీలైనంత వరకు వాళ్ళకి పాజిటివ్గా గై గైడెన్స్ ఇచ్చేసి ఆ పర్టికులర్ బ్యాచ్ ఏదైతే ఇంటెన్సివ్ కోచింగ్ బ్యాచ్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి వీలైనన్ని ఎక్కువ పరీక్షలు పెట్టి వాళ్ళలో ఉండేటువంటి సామర్థ్యాన్ని వెలికి తీసి మంచి ర్యాంకులు రప్పించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే నేను దీన్ని స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో ఆసక్తి కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కనుక మీరు నన్ను వెంటనే సంప్రదించండి ఈ ఇంటెన్సివ్ బ్యాచ్ నేను చేయగలను అనేటువంటి దమ్ము ఉండాలి అంతకు మించి సత్తా ఉండాలి ఊరికే క్యాజువల్గా ఏదో వచ్చేసి కూర్చుని నాకు తర్వాత రాలేదని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు అయితే నాకు అవసరం లేదు సాధిస్తాననేటువంటి నమ్మకం ఉంటే చాలు ఎలాగైనా సరే నేను చేయగలను నాకు ఈ సమస్యల వల్ల నేను చేయలేకపోతున్నాను అనేటువంటి ఏదైనా ఉంటే నాకు చెప్తే కనుక సరిపోతుంది అది అప్పుడు మనం ఏం చేయాలనేది నేను మీకు చెప్తాను సో టైం అయితే ఆల్మోస్ట్ నేను అనుకున్న దానికి ఆల్మోస్ట్ వన్ మంత్ ఇంకా అయిపోతుంది ఒక బ్యాచ్ ఆల్రెడీ రన్ అవుతుంది నేను ఇప్పుడు అనుకునేది ఏంటంటే ఒక ఇంటెన్సివ్ కోచింగ్ బ్యాచ్ ఒకటి ఉండాలి అది కూడా ఒక ట్వంటీ మెంబర్స్ మ్యాక్సిమమ్ థర్టీ మెంబర్స్ ఒక బ్యాచ్ అయితే మాత్రం రన్ చేసి మంచి ర్యాంక్స్ సంపాదించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ కోసం ఆ పర్టికులర్ బ్యాచ్ని రన్ చేద్దాం అనేది నా ఉద్దేశం అనమాట ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఇమీడియట్గా నాకు కాంటాక్ట్ అవ్వండి ఇది నేను మీకు ఈరోజు చెప్పాలనుకున్నది సో కొంతమందికి బోరింగ్లా అనిపించిందా కొంతమంది వచ్చి మళ్ళీ వెంటనే బయటకు వెళ్ళిపోయినట్టున్నారు సరే ఏమైనా ఇది ఉంటుంది కాబట్టి వీడియో తర్వాత అయినా చూస్తారనేటువంటి ఉద్దేశంలో నేను ఇలాగా ఈ ఈ ప్రసంగాన్ని ఇవ్వడం జరిగిందనమాట అది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఎవరో కామెంట్ కూడా చేసి కలందర్ కామెంట్ చేశారు నైస్ పీస్ థ్యాంక్ యూ ఉదయ్ కుమార్ హాయ్ బహుశా అందరూ వెళ్ళిపోయినట్టుగా ఉంది అష్రాఫ్ ఉన్నారా మీరు ఏదో వస్తారని నేను చూశాను అసలు ఎక్కడ మీరు రావట్లేదు ఏ అసరా ఏమయ్యారు ఏంటి అసలు ఓకే అదే విషయం కొద్దిగా చెప్దామని నేను ఇలా ఈరోజు ఇలాగ చెప్పాను అనమాట అది ఇప్పుడు ఇలా అందాం అనుకుంటే నేను చెప్దాం అనుకుంటున్నాను మర్చిపోతున్నాను ఈ బ్యాచ్ గురించి ఇది విషయం అనమాట కాబట్టి సో ఆ విధంగా ఒక బ్యాచ్ అయితే ప్లాన్ చేస్తున్నాను దాని గురించి పూర్తి వివరాలతో మీకు ఒక వీడియో చేసి నేను పెడతాను అది సరే అయితే ఫ్రెండ్స్ మరి ఎవరు ఇంకా ఎవరైనా ఉంటే మెసేజ్ చేయండి ఉన్నారు ఎవరు ఎవరు ఇద్దరు ఉన్నారు
అది విషయం సరే అయితే ఫ్రెండ్స్ మరి మళ్ళీ మనం కలుసుకున్నాం ఎదురు నేను ఇంకా అదర్ వర్క్స్ అయితే నాకు చాలా ఉన్నాయి సో ఆ వర్క్ సేవ చేస్తాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా దీనికి సంబంధించి ఒక వీడియో తయారు చేసి అప్లోడ్ చేస్తాను సో ఈరోజు కొద్దిమంది వచ్చారు అంటే బాగా లేట్ అయిపోయింది పదకొండు అయిపోయింది కాబట్టి కొద్దిమంది వచ్చారు హై విజయ్ చెప్పండి విజయ్ నేను మాట్లాడదా ఆల్మోస్ట్ చంటి చంటి గారు చెప్పండి తండ్రి గారు చెప్పండి ఏం విషయాలు ఎక్కడి నుంచి ఏంటి హాయ్ విజయ్ గారు చెప్పండి హాయ్ నారాయణ స్వామి గారు హాయ్ ఇండియన్ ఐఏఎస్ హౌ సడన్గా చాలా మంది వచ్చారు ఒకసారి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇంకా వెళ్ళిపోదాం అని చూస్తాను అనమాట థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అందరికీ కూడా ఇప్పుడు అంతా అదే చెప్తానండి ఆల్రెడీ ఒక బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయింది ఆల్రెడీ ఒక బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేశాను మళ్ళీ ఇంకా ఇంటెన్స్ బ్యాచ్ అని ఒకటి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను అనమాట ఒక థర్టీ మెంబర్స్తో ఒక థర్టీ మెంబర్స్ ఉండాలి బాగా చదువుదామని ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళు ఎవరితోనైనా మొదలెడతా అదే పనిగా చదువుతాము అనేటువంటి ఆసక్తి ఉండేటువంటి వాళ్ళతోనే ఒక బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేస్తాను ఇంకా మరి అంతకన్నా ఏం లేదు అది ఎవరైనా రావాలనుకుంటే రావచ్చు దాని వివరాలు కావాలంటే నాకు కాల్ చేయండి అది డీవీఎస్ని ఎక్కువ ఉంటుంది మన అగ్రిసెట్ ప్రిపరేషన్లో ఏంటంటే చాలా వరకు ఒక డీవీఎస్ అనేది ఉంటుంది అనమాట అది సంగతి టీఎస్ వాళ్ళకి కూడా ఇస్తామండి టీఎస్ వాళ్ళకి కూడా దేని స్పెషల్గా దేనికోసమో కాదు అందరికీ టీఎస్ అటు టీఎస్ ఇటు ఏపీ అందరికీ కూడా అనమాట యాక్చువల్గా ఇప్పుడు టీఎస్లో తొందరగా అవుతుంది ఎగ్జామ్ త్వరగా అయిపోతుంది అలాగే ఏపీలో కూడా ఈ ఇయర్ ఏపీలో కూడా తొందరగా అవుతుంది మరి ఇక్కడ ఏమైనా కంప్యూటరైజ్డ్ ఇది పెడతారా లేకపోతే అదే మన ఈ పేపర్ పెడతారు ఏంటనేది తెలియదు మనకి లాంగ్ టర్మ్కి ఫీజు ఎంత అని అడుగుతున్నారు ఆల్రెడీ నేను చాలా మనం చెప్తున్నాను ప్రతిరోజు ఆల్మోస్ట్ చెప్తున్నాను నెలకి ఫోర్ థౌజండ్ రూపీస్ పర్ మంత్ అది ఇంక్లూడింగ్ మెస్ అన్నీ కలిపి ఫోర్ థౌజండ్ రూపీస్ ప్రస్తుతానికి నెలకి నాలుగు వేలు చొప్పున అవుద్ది మన దీని ప్రకారం అది కూడా ఏంటంటే ఓన్లీ నేను టీచింగ్ ఛార్జెస్ మ్యాక్సిమమ్ ఏమీ నేనేం పెద్దగా ఏం ఛార్జ్ చేయట్లేదు ఊరికే మెస్ ఖర్చులే ఎంత అవుతాయి కదా ఒక హాస్టల్లో ఉండి మెస్ చదువుకోవడానికి ఎంత అవుతాయండి ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ థౌజండ్ అవుద్ది నేను ఆ ఫోర్ థౌజండే పెట్టాను కాబట్టి నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నాకు అంతకన్నా ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అదనమాట ఇదేమీ బిజినెస్ పర్పస్గా పెట్టింది అయితే మాత్రం కాదు అందుకే నేను చెప్తున్నాను మీకు దమ్ము ఉంటే నా దగ్గరికి రండి ఎవరైతే ర్యాంక్ సాధించాలనేటువంటి కోరిక ఎవరికైతే ఉంటుందో వాళ్ళు రండి నా దగ్గరికి అది అంతే తప్ప ఇదేం కాదు షార్ట్ టర్మ్ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి అనమాట అప్పుడు ఎక్కువ జనం వస్తూ ఉంటారు అంతా జరుగుతుంటుంది అదంతా వేరేది ఇది సరైన రైట్ టైం ఇది ప్రజెంట్ ఏంటంటే రైట్ టైం అనమాట ఇది ఈ టైంలో స్టార్ట్ చేసేయాలి అప్పుడు
ఇది నారాయణ స్వామి గారు ఏంటో మరి వాటర్ మెలన్లో బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అంటే దానికి ఏం చెప్తాం షంటి గారు హాయ్ నేను ఫైన్ అండి మీరు ఎలా ఉన్నారు వాటర్ మెలన్లో బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అంటే అది ఏ ఉద్దేశంతో అడుగుతున్నారో నాకు తెలియదు మరి అది ఏంటో తెలియదు నాకు బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అవన్నీ ఏం చెప్పలేము థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ చంటి గారు క్రాప్లో మాయిశ్చర్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అంటే ఎప్పుడు మనం కోసిన తర్వాత ఏ టైంలో ఏ స్టేజ్లో మీరు అడుగుతున్నారు స్టోరేజ్లోనా లేకపోతే కోత కోసినప్పుడు గురించి అడుగుతున్నారా లేకపోతే ఏంటి మాయిశ్చర్ అనేది కంపల్సరీగా ఉంటుంది అది ఇండియన్ ఐఏఎస్ మీ పేరు ఏంటంటే ఇక్కడ ఇండియన్ ఐఏఎస్ అని ఉంది మీ నిజంగా ఐఏఎస్ ఏమో మరి మీ ప్రశ్నకి మేము సమాధానం చెప్పగలము లేదు తెలియట్లేదు ఇండియన్ ఐఏఎస్ లేకపోతే ఐఏఎస్ సాధించాలనేటువంటి కోరికతో అలా పెట్టుకుంటే ఇంకా మంచిది గట్టిగా ప్రయత్నం చేయండి కత్రిపురి గురించి చెప్పడానికి ఏముంది పంటలు మొత్తం సర్వనాశనం చేసేస్తుంది కదా మొక్కజొన్న అనేది లేకుండా చేసేస్తుందేమో అన్నట్టు ఉందన్నమాట ప్రజెంటు కత్రిపురుగు అనేది ఈ మధ్యకాలంలో అంటే నాకు తెలిసినంత వరకు మేజ్ నేను కూడా చాలా కాలంగా కల్టివేట్ చేస్తున్నాను ప్యాంప్ ప్రోగ్రామ్స్లో ఆల్మోస్ట్ గత టెన్ ఇయర్స్గా మేజ్ సాగు చేస్తున్నాను అనమాట ప్రతి సీజన్లో కూడా ఇయర్లీ టూ క్రాప్స్ అయినా సరే వేస్తుంటుంది వాటి ఇంక్లూడింగ్ సీడ్ ప్రొడక్షన్ సీడ్ ప్రొడక్షన్ మేజ్ నాకు తెలుసు మామూలు మేజ్ తెలుసు ఇవన్నీ కూడా చేస్తున్నప్పుడు నాకు తెలిసి ఇది ఇప్పుడే సడన్గా వచ్చింది అయితే కాదు గత రెండు మూడేళ్ళ నుంచి కూడా చాలా తక్కువ ఇంటెన్సిటీతో అయితే ఉంది ఇక్కడ ఇప్పుడు దీ బాగా పెరిగిపోయింది అప్పట్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ పురుగు చేసినటువంటి డ్యామేజ్ చూసి మామూలుగా మామూలు రెగ్యులర్గా ఉండేటువంటి పురుగులు చేసినటువంటి డ్యామేజ్ లాగే మనం ఫీల్ అవుతుండేవాళ్ళం అనమాట సంథింగ్ ఈ స్పోడాప్ట్రా మామూలు స్పోడాప్ట్రా డ్యామేజ్ లాగే దాన్ని ఫీల్ అవుతుండేవాళ్ళం అనమాట కాబట్టి ఇది దాంట్లో డిఫరెంట్ స్పీషీస్ ఇది అదే అని మర్చిపోయానండి మరి ఈ పేరు అలాగ ఉంటుంది కదా అందుకే మిమ్మల్ని అలా అడిగాను అనమాట విజయ రాథుడ్ గారు కత్రిపురుగు ఇప్పుడు చాలా డివాస్టేటింగ్ అనమాట మా మెయిజ్ కల్టివేషన్ అనేది జరుగుద్దా అనేటువంటి పరిస్థితికి తీసుకొచ్చింది గత టెన్ ఇయర్స్ దీంట్లో మనం చూసుకుంటే ఏంటంటే రైతులు చాలా బాగుపడ్డారు దీనివల్ల అంటే ఒక స్టేబుల్గా ఆదాయం ఇచ్చేటువంటి క్రాప్ ఇంకోటి ఏది కనపడలేదు అనమాట కాటన్ నమ్ముకునే ఎవడు బాగుపడలేదు నాకు తెలిసినంత వరకు కాటన్లో దానిని రేట్లో ఉండేటువంటి ఫ్లక్చువేషన్స్ కావచ్చు దళారీలు కావచ్చు దీనివల్ల మ్యాక్సిమం ఎక్కువ మంది చాలా తక్కువ కాలంలో మూడు నెలల్లో పండించేసేటువంటి పంటలాగా మొక్కజొన్నట్టు బాధ దొరికింది అనమాట దానికి చేయాల్సినటువంటి ప్యాకేజ్ ప్రాక్టీసెస్ కూడా చాలా తక్కువ పెద్ద కష్టపడాల్సినటువంటి పని అయితే ఏం లేదు చాలా సులువుగా మూడు నెలల్లో పంట చేతికి రావడం అనేది ఇక ఏ మిగతా ఏ పంటలకు కూడా సాధ్యపడక చాలామంది అనమాట గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉండేటువంటి రైతులందరూ కూడా దీనికి మొగ్గు చూపారు కంప్లీట్గా సో అలా జరిగిపోయిన తర్వాత ఏమైందంటే సడన్గా ఇప్పుడు గత అంటే ఉంటుంది దాన్ని ఇన్ఫెస్టేషన్ రెండు మూడు ఏళ్ళుగా కనిపిస్తుంది కానీ నాకు తెలిసి ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ఇయరే ప్రవేశించింది అది ఇది అంటున్నారు కానీ నేను గమనించింది అయితే మాత్రం ఇది ఆల్రెడీ లాస్ట్ ఇయర్ అంటే ముందు ఇయర్ కూడా దాన్ని ఇన్సిడెన్స్ చాలా తక్కువ కనపడింది ఇప్పుడు చాలా ఎక్కువ ఉంది దాన్ని మరి మనం చాలా ఇదిగా కంట్రోల్ చేయాలి తోటలు తోటలన్నీ కూడా సర్వనాశనం అయిపోతున్నాయి అనమాట ఇంతకుముందు మెయిజ్ అంటే అష్యూర్డ్ క్రాప్ లాగా ఉండేది అనమాట కాబట్టి అలా ఇప్పుడు లేదు అసలు తోటలు సర్వనాశనం అయిపోయి చూస్తుంటే చాలా బాధ కలుగుతూ ఉంటుంది అనమాట మొక్కజొన్న హండ్రెడ్ డేస్ వన్ ట్వంటీ డేస్ అంటే కండే కండ ఏర్పడేటువంటి సమయంలో కూడా విపరీతమైన డ్యామేజ్ చివరికి కండ లోపల కూడా ప్రవేశించి నష్టాన్ని కలగ జేస్తుంది అనమాట కొంచెం జాగ్రత్తలు అయితే తీసుకోవాలి మరి కొన్ని స్ప్రేస్ మనకి చెప్తున్నారు కదా ప్రొక్లైమ్ అనేది కొట్టండి లేకపోతే ఇమామెక్టిన్ బెంజోయిట్ కొట్టండి ఎర్లీ స్టేజెస్ అయితే మిగతా ఏమైనా కెమికల్స్ క్లోరిపేరి పసి లాంటివన్నీ చేయండి మరి తప్పనిసరిగా మందులు కొట్టాల్సిందే 
అసలు మొక్క సమయంలో ఇంతకుముందు కనీసం ఒక దేనికి కూడా కొట్టేవాళ్ళు కాదనమాట కేవలం గుళికలు ఒకటే వేస్తుండే వాళ్ళు కార్పోఫిరాన్ గుళికలు సుడుల్లో వేస్తుండడమే జరిగేది అంతకన్నా ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ ఏమి ఉండేది కాదు కనీసం ఒక మందు కూడా స్ప్రే చేయకుండా పంటలు పండేస్తుండేవి అనమాట అలాంటిది సడన్గా ఈ స్పోడప్ట్ర డివాస్టేషన్తో కంప్లీట్గా మొత్తం నాశనం అయిపోయే తోటలన్నీ కూడా ఇప్పుడు చాలా అంటే కొన్ని ప్రాంతాల్లో చాలా సివియర్గా ఉందండి అది మరి అది ఎందుకు అక్కడే సివియర్గా ఉంది కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఎందుకు ఇలా ఉందనేది మరి పరిశోధన చేసి తెలుసుకోవాల్సిందే ఏదైనా ముందు నుంచి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి మరి తప్పది ఇంకా రైట్ ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ అనమాట సో ఫైనల్గా మనం అంతా చూసుకునేటప్పటికి చెట్టు చివరి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది ఎఫెక్ట్ అయిపోతుంది చివరి కండెలు పైన దాని ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా వాటిని తొలుచుకుని లోపలికి వెళ్ళి అదంతా కూడా తినేస్తుంది అనమాట తెలుసు కదా మన స్పోడాప్టర్ అంటే ఎలా పనిచేస్తుంది పొగాకుల దగ్గరకు సో దాని సిస్టర్ అనమాట ఇది ఇప్పుడు ఇదే చాలా ఇదిలో ఉంది ఫ్యూజీ పెర్డ అని చెప్పేసి స్పోడాప్టరాలో కాబట్టి ఇంత దారుణమైనటువంటి ఇది కొన్ని విదేశాల్లో కూడా ఎక్కువ డ్యామేజ్ చేస్తుంది మన ఇండియాలో నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా అనమాట విదేశాల్లో కూడా చాలా ఎక్కువ డ్యామేజ్ అయితే చాలా ఎక్కువ చేస్తుంది డ్యామేజ్ ఇది పంటలు ఇంకా మేజ్ పండించే అవకాశాలు లేకుండా పోతున్నాయి అనమాట విపరీతమైన డిమాండ్ వస్తుంది మళ్ళీ అది కొంతవరకు బెటర్ అవుతుంది ఎందుకంటే రేట్లు అయినా పెరుగుతూ ఉంటాయి కనీసం ఎక్కడైనా మేజ్ మేజ్కి రేట్ ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు ఇదే వేస్తున్నారు అందువల్ల రేట్స్ బాగా పడిపోయాయి ఇప్పుడు అసలు డిమాండ్ విపరీతంగా అవుతుంది మొక్కజొన్నకి అది ఇదేనండి కొంతవరకు కత్రిపురు గురించి టైప్స్ ఆఫ్ చైన్స్ ఉన్నాయి కదండి చైన్స్ మెట్రిక్ చైన్ అని ఒకటి గంటర్ చైన్ అని ఒకటి ఇంకా ఇంజనీర్ చైన్ అని ఒకటి స్టీల్ బెండ్ చైన్ అని ఒకటి ఇవి కదా చైన్స్ మనకు ఉండేవి సో ఒక గంటర్ అనేటువంటి ఒక ఆయన పేరు మీదుగా గంటర్ చైన్ అనేది వచ్చింది అలాగే ఇంజనీర్ చైన్ హండ్రెడ్ లింక్స్ ఒక లెక్క తీసుకుంటారు దానికి మెట్రిక్ చైన్ జనరల్గా మనం ఉపయోగించేది మెట్రిక్ చైన్ అది దాంట్లో హండ్రెడ్ లింక్స్ కానీ వన్ ఫిఫ్టీ లింక్స్ కానీ ఉండొచ్చు సో ట్వంటీ టు ట్వంటీ మీటర్స్ కానీ థర్టీ మీటర్స్ కానీ ఉంటుంది ఆ చైన్ అంటే ఏది అయితే ఆ దీంట్లో దొరుకుతుంది అంతే చంటి గారు క్వశ్చన్ల మీద క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నారు పెథాలజీలో ఎక్కువ బిట్స్ చేయాలంటే ఎలా బిట్స్ చేయాలి అంటే ఎలా అంటే అలా అంతే ఇంకా చేయాలి అని అంటే మరి రాసుకోవడమే దాంట్లో బిట్స్ తయారు చేసుకోవడం తయారు చేసుకుని రాసుకుని అన్నీ చేసుకోవాలండి ఇంకా ఉందండి మరి చాలా ఉంది దానికోసం ప్రతిరోజు ఏదో ఒకటి మనకి పేపర్లో కానీ ఎక్కడో కానీ వస్తున్నాయి కదా కాబట్టి మనం దాన్ని అంత ఆషామాషీగా వదిలేయడానికి అయితే లేదండి ముందు నుంచి చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే కానీ దాన్ని మనం కంట్రోల్ అయితే చేయలేము చాలా ఘోరంగా అయితే ఉంది దాని పరిస్థితి చూస్తే మాత్రం ఫార్మర్స్ ఈ దెబ్బతో మళ్ళీ ఇదవుతారు అసలు ఎందుకంటే మొక్కజొన్న అంటే బాగా పక్కాగా పంట వస్తుంది అనేటువంటి నమ్మకం అనమాట రేట్ ఎంతో కొంత కొద్దిగా వంద రెండు వందలు తగ్గిపోయినా మొత్తాన్ని చేతులకు డబ్బులు వచ్చేస్తాయి త్రీ క్రాప్స్ పండించే రైతులు కూడా ఉన్నారు ఇయర్లీ మూడు పంటలు అనమాట కంటిన్యూగా అదే ఖరీఫ్లో వేసుకోవడం రబీలో వేసుకోవడం ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ ఉంటే కనుక సమ్మర్ క్రాప్గా కూడా వేసుకుని పండించేటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయన్నమాట ఇప్పుడు వారు వాళ్ళ పరిస్థితి అంతా ఎలా ఉంది చూడండి కాబట్టి దీంట్లో ఐపీఎం ప్రాక్టీసెస్ బాగా చేసుకోవాల్సిందే ముందు నుంచి జాగ్రత్తగా అన్నీ చేసుకోవడం సమ్మర్ ప్లవింగ్ దగ్గర నుంచి కొన్ని కొన్ని మనకి దీంట్లో కూడా చెప్తున్నారు కదా ప్రకృతి వ్యవసాయం పద్ధతులన్నీ కూడా సాయిల్ డ్రెంచింగ్ అని ఇలాంటివన్నీ చెప్తున్నారు అవి కూడా చేసుకుంటే మంచిది అన్నీ చేయడమే ఇప్పుడు దాన్ని అది ఆ వ్యవసాయం ఇది ఈ వ్యవసాయం అలాగే ఉండదు ఫైనల్గా అల్టిమేట్గా మనకి ఈల్డ్ రావాలంతే కాబట్టి ప్రకృతి వ్యవసాయంలో ఏమైనా మంచి పాయింట్స్ ఉన్నాయనుకోండి అవన్నీ ఇందులో వాడుకోవచ్చు ఇంకెక్కడైనా ఏదైనా బెటర్ ఉండేటట్టు అయితే అవి మనం వాడుకోవచ్చు అంతే తప్ప అది ప్రకృతి వ్యవసాయం మనకు పనికిరాదను లేకపోతే ఇది రసాయనిక వ్యవసాయం ఇది పనికిరాదను ఇలాంటివి మనం ఏమి మాట్లాడడానికి అయితే లేదు ఏది బెటర్గా ఉంటే అది మనం చేసుకోవచ్చు కాబట్టి అన్నీ ఫాలో అవ్వాలండి అన్ని రకాల పద్ధతులు ఫాలో అయితేనే కానీ ఈ కత్రిపురు నుంచి మనం చేయలేం అనమాట ఫాల్ ఆమె వామ్ అంటున్నారు అది
नारायण स्वामी गरी एंट्री अनलॉक्ड मशरूम है पोटकोड़े गुल गुरी जड़ू तो नारे एंडी मैं उन्हें तो अध कार्टिक का लेयर देख रहा मशरूम में कल्टी बेचना चपंडी नारायण स्वामी गर हाँ हाँ मशरूम गुरिंग जा कुन वीडियोस सुनने चोरन दी मना वो कुछ चैनल पेर जब तानु दांत लो मेकु ये मशरूम कल्टीवेशन लेटेस्ट मना स्टूडेंट्स कौन बंदी जास नरन माटा आज वो दाने गुरी चाले वीडियोस बेटर हु मेरा चैनल चोरन दी एग्री नीड्स एजी आर आई एग्री नीड्स न माटा � तेलुगु लो मशरूम कल्टीवेशन को रिचे अनेक वीडियो डांट लो उन्नयन मटा आदि मा स्टूडेंटे वो कहे ना मैंने चास ना रू सो कबाल मी को आदि डांट लो के लिए मी के इधर इनफॉरमेशन वेट को रिच काव लेंटे अकड़ किन्ह ना क्वेश्चन लो बैठें दी एंड अकड़ा वाट लो मेरे गने का क्वेश्चन जैसे टेटे था � चैनल एग्रीकल्चर दी नहीं संबंधित ची इलान्ट वाली कॉल पेंपकुम बादल पेंपकुम मशरूम कल्टीवेशन विटानेट में तो कुछ का यूट्यूब चैनल वाटी निर्वाहित ना रहना यूट्यूब लो केली सर्च लो केली कोड़ता रहें डंटे एग्री नीड्स अनकोड़ने सो एग्री नीड्स अनकोड़ते मी का कड़ोस दी आलमोस्ट � अंदर मैं मैक्सिमम मन मटे अलग तैयार चाहिए अली ये इंडिया अलग एंड वन्नी कोड़ा मदर टेंशन कोड़ा उन्ना ही मैं को अंदर मैक्सिमम इधर कंट्रो तिलस्तुंदे विशिन तिलस्तुंदे रास कुना रह गया ना अग्री नीड्स अग्री नीड्स अलग मटे अग्री नीड्स दांतल चोड़ नहीं, दांतलो मना एग्रीकल्चर डिप्लोमो, नेक्स्ट बीएस एग्रीकल्चर इला चेसने वाला नहीं, कौन तो मंदी वीडियो सनी उन्नाई, आलरेडी राइटल तो इंटरव्यू ले आलरेडी वन्नी उन्नाई अनमत, आलरेडी दाने प्रैक्टिस चेसने वाल कावलन डिपटे उक्सर कोटी चोड़ नहीं, आजन मट, � सारे ऐसे मरीन का वेरिएबल अक्सर नहीं होना है इंडी कुन जास्ता में कतरपुर कुरीन जो वीडियो चाहता हूँ ना नुकुट ना न मटा आधे अपने वेल पढ़ते ये पुरे चेहरे ने बराए इतने जास्ता में कतरपुर को वीडियो उठी चोड़ा नारायण स्वामी का रू गुड नाइट गुड नाइट एंडी कल तो सो अलग है मिगिल नवाल अंदर कोड़े अवरे ते चूसना रहा अंदर ही कोड़े थैंक यू वेरी मच इन तवर को ये चैनल लो मातो पार्ट उन्हीं माँ को कंपनी इच नंद को अलग है रख रखा लेने टोन प्रेशन लड़ी की चाल वेवरल देल्स को नंद को चाल थैंक्स अंदर की कोड़ा सो मल्ली तो लेट है ना कुंद इनफॉरमेटिव का उन्हें ट्वेंटी डिस्कशन है तो जैसा मैं एग्रीसेट करें जिसको ने डिटेल्स करने ने नो चेप्पे नो सरे रातों डे करो उन टम मरे थैंक यू वेरी मच गुड नाइट मी कोड़ा सो मी प्रश्न के समाधान ने चेप्पे ने करा
థ్యాంక్ వెరీ మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ బాయ్ ఉంటాను మరి మళ్ళీ మనం రేపు కలుసుకుందామండి